Kita awal dulu bagaimana sih dok dulu awal mula uh, dokter ini bisa menjadi ad- abdi dalam keraton Jogja nih sejak tahun berapa dulu? Oke, jadi saya menjadi abdi dalam Karaton Ngayuk Yogyakarta Diningrat itu tahun 2019 bulan Juni kalau tidak salah. Jadi sebelum menjadi abdi dalam, saya jadi siswa dari latihan rutin tari Karaton Ngayuk Yogyakarta Diningrat namanya Gladi Minggon yang diadakan setiap hari Ahad atau hari Minggu. itu saya ikuti sejak tahun 2015 akhir. Nah, setelah 4 tahun ikut latihan tari, ikut geladi beksan di Bangsal Kesatrian Karakter Ngayu Jakarta Diningrat, tahun 2019 awal, saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut menari sebagai uh, perwakilan dari Keraton Jogja di sebuah acara yang cukup besar waktu itu. Nah, itu awal saya ikut terlibat di acara Keraton. Setelah saya ikut di acara tersebut, kemudian eh, saya diminta untuk mendaftar abdi dalam. Selain itu, saya sebenarnya juga memang memang sudah ada keinginan untuk mendaftar, cuman waktu itu belum tahu gimana sih caranya buat bisa jadi abdi dalam penari. Nah, kebetulan waktu itu dikasih tahu buat Kalau misal mau daftar abdi dalam begini caranya, gitu. Nah waktu itu mantu dalam Kanjeng Pangeran Haryono Tonegoro sebagai uh, penghagang juga di Kau dan Kridha Mardowo juga ngendiko kalau misal mau jadi abdi dalam bisa mendaftar begitu. Jadi waktu itu saya daftar di tahun 2019. Jadi ini tahun ke tiga jalan tahun keempat saya sebagai abdi dalam karakter ngaya Jakarta oh, ini okay. luar biasa ya jadi memang sebelum bergabung sudah istilahnya sudah mengenal lah ya lingkungan keraton ya dok ya jadi Inji. berangkat dari penari terlebih dahulu hingga akhirnya tertarik dan secara resmi menjadi abdi dalam pada tahun 2019 oke okay. kalau dokter sendiri berarti memang tinggalnya di daerah sekitar keraton atau di mungkin di luar Jogja atau bagaimana dok Iya, saya tinggal di Kabupaten Kulon Progo, salah satu bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dari Keraton Jogja, jaraknya sekitar 16 km. Wow. Oke, oke. Berarti kalau bisa dikatakan setiap hari dokter istilahnya uh, pulang pergi uh, dari rumah ke Keraton seperti itu? Iya, kalau misal ada kegiatan yang harus dijalani di Keraton, ya saya dari Kulon Progo, ke keraton kemudian nanti kembali lagi ke Glontro. Luar biasa ya. Saya pikir uh, dokter ini mungkin uh, lingkungannya atau mungkin rumahnya dekat dengan keraton ternyata justru jauh ya di kabupaten ya dok ya. Inje. <laughs> Luar biasa tapi ini menarik ya karena apa ya istilahnya dengan apa namanya keinginan yang begitu kuat untuk menjadi seorang abdi dalam ini apapun pasti dilakukan ya dok ya. Inje. Hmm. Oke okay, karena Lalu apa sih dok yang bikin dokter itu tertarik untuk menjadi seorang abdi dalam? Apa yang kira-kira di pikiran dokter saat itu? Yang membuat saya tertarik menjadi seorang abdi dalam? Uh, karena saya cinta sama budaya ya. Jadi awalnya memang suka dulu. Saya udah senang dulu sama budaya. Kemudian uh, cari tahu tentang keraton Jogja... tentang abdi dalam, tentang kebudayaan yang ada di dalamnya. Nah, dari situ saya semakin senang dengan kebudayaan. Nah, hal itu yang membuat saya tertarik untuk jadi abdi dalam. Karena dengan saya jadi abdi dalam, saya bisa terjun langsung, bisa ikut terlibat secara langsung dalam hal pelestarian budaya. Termasuk saya bisa mengenalkan ke anak muda, ke orang banyak, dengan bukti bahwa saya juga ikut di dalamnya bukan hanya cuman ngomong aja gitu. Oke, karena cinta budaya ya dok ya, karena Jogja juga Oke. dikenal dengan kota yang saat ini masih mempertahankan uh, adat istiadatnya, terutama di lingkungan keraton. Oh begitu, berarti memang adalah ya istilahnya dari orang-orang terdekat yang memang uh, ada hubungannya dengan keraton seperti itu ya dok ya. Oke, lalu menarik nih ya uh, dari awalnya. menjadi seorang penari di keraton akhirnya bisa menjadi abdi dalam atau bergabung menjadi abdi dalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, 
subscribe dan share ya. Oh, 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 oh,